പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഫിലോകാലിയ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വലിയ നോമ്പുകാല ധ്യാനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ദൈവം എന്തിന് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാണ് അതിനകത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് വിളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നാലാമത്തത് വ്യക്തമാക്കാതെ നിർത്തിയിട്ടു ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിളിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബാറിൽ പോയി മാരിയോ ജോസഫ് എന്ന് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ മാരിയോ ജോസഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം ലൈൻ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ റെഡ് അതൊന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഈ ടോക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ടോക്കുകളും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡുകളും മറക്കാതെ കാണണം കാരണം ഇത് ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ അമ്പത് ദിവസവും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഒന്നുപോലും മിസ്സാവാതെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ജാതിമത ഭേദമന്യ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നാലാമത്തെ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിളി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വിളിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആ വിളി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാരിറ്റി എനിക്കിപ്പോൾ ചാരിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് പറയാനേ പേടിയാ കാരണം എവിടെയോ ഒരു തമാശയ്ക്ക് ചാരി ഈറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത് മാത്രം ഒരാൾ അതായത് പതിനെട്ട് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അത് മാത്രം ഒരാൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് തേജോവധം ചെയ്യാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ഒന്നങ്ങ് അയച്ച് വെപ്രാളപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഗുണം ചെയ്തു ഇതുവരെ മാരിയോ ജോസഫിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാത്തവരും അതിലൊന്ന് കയറി അതൊക്കെ ഒന്ന് പരതി നോക്കി ഏതായാലും തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അറിയാതെ ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് നന്ദിയുമുണ്ട് എന്തോ ആവട്ടെ എതിർക്കാനാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സാരം അപ്പം നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഈ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് തരം ചാരിറ്റികൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതരം ചാരിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ചാരിറ്റികളിൽ വെച്ച് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് കുറേ പേർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ വൃദ്ധന്മാരെ പോറ്റാൻ പറ്റും കുറേ അനാഥരായ പിള്ളേരെ പോറ്റാൻ പറ്റും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ ഇതേപോലെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പൊതുപ്രവർത്തനം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു എം എൽ എ ആയി മാറുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയായി മാറുന്നതാണ് പോട്ടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാടിന് നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് നാട്ടിലേക്ക് റോഡ് കുഴിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പഞ്ചായത്ത് കിണറെത്തിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിക്കുന്നതാണ് നാട്ടിലും മരിച്ചവരെ അടക്കുന്നതാണ് ചെമിത്തേരി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ വർക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പലരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പലരും പല ഉത്തരമാ തന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഉത്തരം തരാൻ കാണും എങ്കിലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ റിസർച്ചിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ആ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ടു ടു സീറോ നയൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഐ റിപ്പീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് society while respecting the principle and subsidiarity has the du
നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഏറ്റവും വലുതായി ഗണിക്കണമെന്ന് സാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും നല്ല വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല ഇറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി കാരണം നല്ല കുടുംബങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാർ തെരുവിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അലയേണ്ടി വരില്ല മക്കൾ അവരെ പോറ്റിക്കോളും നല്ല കുടുംബമാണ് ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അനാഥരായ പിള്ളേർ തെരുവിൽ അലഞ്ഞ് പട്ടിണി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മാതാപിതാക്കൾ അവരെ പോറ്റിക്കോളും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലായ്കയും കുടുംബങ്ങളെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകേണ്ട അറിവില്ലായ്കയും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി അതിനെ പരിപാലിക്കാത്തതുമാണ് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നന്മ വേണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് നമ്മൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ വൃദ്ധമന്ദിരം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു നമ്മൾ അനാഥ മന്ദിരം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ കോളേജ് പണിതാൽ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തു ഇതൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നന്മ പൂർത്തിയാകില്ല അത് സ്ഥായിയായി നിൽക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധമന്ദിരം ഞാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഫിലോകാലിയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു വൃദ്ധമന്ദിരം തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാം ആ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൻ്റെ ബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് തോന്നും ആ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ എൻ്റെ അപ്പച്ചന് വയസ്സായി അതിനു വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവിടെ നിർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നൊരു സന്ദേശം വന്നൂടെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു വൃദ്ധമന്ദിരം നടത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കോളി ഞങ്ങൾ പോറ്റിക്കോളാം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം പുറത്തു പോകുന്നില്ലേ ഒരു അനാഥ മന്ദിരം നടത്തുമ്പോൾ എവിടെയും പെറ്റ് കൂട്ടിക്കോളി ഞങ്ങൾ പോറ്റിക്കോളാം എന്നൊരു സന്ദേശം പുറത്തു വരുന്നില്ലേ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരെല്ലാം തേടി പിടിച്ച് ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇനി ഒരു പണി എടുക്കേണ്ട നമുക്ക് സമയത്ത് ആഹാരം കിട്ടിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരത്തില്ലേ ഇനി ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അയ്യോ മാരിയോ ബ്രദർ വൃദ്ധമന്ദിരത്തിനെതിരാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും സർക്കുലർ ചെയ്യണ്ട വൃദ്ധമന്ദിരം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് നടത്തരുത് എന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് അത് നടത്തുന്നത് മോശമാണ് എന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ കാണേണ്ടത് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭദ്രതയല്ലേ എല്ലാ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും നന്നായി പോറ്റാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം പിന്നെ മക്കൾ ഇല്ലാത്തവരെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി വേണം വൃദ്ധമന്ദിരം വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാതെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫിലോകാലിയുടെ ഞങ്ങളുടെ എമ്പളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഗുഡ്നെസ് ഹോളിനെസ് ലാഫ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം നന്മ വിശുദ്ധി സ്നേഹം അപ്പം നന്മയാണ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുക ഗുഡ്നെസ് നന്മ ഈ നന്മ നമ്മളെല്ലാം നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നോമ്പ് കാലത്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അമ്പത് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുക നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും കാരണം ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നന്മയ്ക്കും ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അതിന് നൂറായിട്ടും ആയിരമായിട്ടും പതിനായിരമായിട്ടും നന്മ തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു മാസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ എവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ടോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏത് കൂട്ടുകാരൻ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ തേടി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക മോശമായ ബന്ധങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ആൽക്കോൾ ഡ്രഗ്സ് ഇതിലൊക്കെ പെട്ടുപോയി ഇച്ചിരി കുടുംബത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരെടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്തുക എന്നിട്ട് ദൈവികമായി അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ചാരിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂ
അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനകത്ത് അല്പം വേദനയും സങ്കടവും ഉള്ളവരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വിടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ അല്പം സമയം നിങ്ങളുടെ അല്പം ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ അല്പം അറിവ് അവരുമായി ഒന്ന് പങ്കിടാം വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അല്പം സമ്പത്തും അവരുമായി പങ്കിടണം ചില കുടുംബങ്ങൾ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഞെരുക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മോളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫീസ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്ത് ആ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് സ്വർഗതുല്യമാക്കി മാറ്റി മാറാവോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം ഒരു തരുമ്പിൻ്റെ അറ്റത്തിൻ്റെ പൊടിയുടെ പൊട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ ഈശോ ചെയ്തതുപോലെ നന്മ ചെയ്ത് കടന്നു പോകണം ഐ റിപ്പീറ്റ് നന്മ ചെയ്ത് കടന്നു പോകണം അതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പോയി ഏറ്റവും മഹത്തായ ചാരിറ്റി ഒന്ന് ചെയ്യാവോ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും നടത്തുന്നതാണ് ഫിലോകാലി അധ്യയനം അത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദമ്പതികൾ മാത്രമല്ല അതിൽ മക്കൾ വരും ചേട്ടാനിയന്മാർ വരും ആൻറ്റി വരും അങ്കിൾ വരും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ധ്യാനമാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ത്രീ ആമേൻ